ഇതിനകത്തും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ കറിയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റും ഉരുങ്ങക്കായും ബീൻസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെണ്ടക്ക പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരമുറി ഉള്ളിയും ആറ് കുഞ്ഞുള്ളിയും ആണ് അതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുരിങ്ങക്കായും അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കയും ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുക്കറിലാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ബന്ധോടൻ്റെ പോകും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളിയും മൂന്ന് പച്ചമുളകുമാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പച്ചക്കറിയൊക്കെ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തുവരപ്പരിപ്പ് അതായത് സാമ്പാർ പരിപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് പൊഴിച്ചെടുക്കാം ഇടക്കിടക്ക് തുറന്ന് വളക്കി കൊടുക്കണം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു പാന് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും ചേർത്തെടുക്കാം ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാറ് കുഞ്ഞുള്ളിയും ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ബോക്സ് തേങ്ങ ചേർത്തെടുക്കണം അതായത് ആറ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ വരും ആറോ ഏഴോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ബോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ബോക്സ് തേങ്ങയോളം വേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വറുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യണം പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം ഇവിടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് കാച്ചി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം 
കടുവൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി എണ്ണയിൽ കടന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കിത് സാമ്പാറിലോട്ടേക്ക് കൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡിയായി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായിനെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിൻഷാവുക അസ്ലാം വലൈക്കും